നമസ്കാരം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ ദിനം അഥവാ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഡേ എന്താണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആർ ദ ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ക്രിയേഷൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഫോർ ഒറിജിനൽ വർക്ക്സ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഓർ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്സ് എക്സെട്ര ഒരാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെക്കഗ്നേഷനെയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാന ഭാഗമായ ട്രിപ്സ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപരമായ കരാറാണ് ഭൗതിക സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പകർപ്പവകാശം കോപ്പി റൈറ്റ് ഭൂപ്രദേശ സൂചിക ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ വ്യാവസായിക രൂപകൽപ്പന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻസ് പേറ്റൻറ്റ് വ്യാപാര നാമങ്ങൾ ട്രേഡ് മാർക്സ് എന്നിവ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഇവ നടപ്പാക്കാനും ഉള്ള രീതികൾ പ്രതിവിധികൾ തർക്കപരിഹാരം എന്നിവയും ലോക വ്യാപാര സംഘടന നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി കോപ്പി റൈറ്റ് അഥവാ പകർപ്പവകാശം കോപ്പി റൈറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഇസ് ഓണേഴ്സ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു മേക്ക് കോപ്പീസ് ഓഫ് എ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വിരിയുന്ന കഥ കവിത പാട്ട് ചിത്രം നാടകം തിരക്കഥ തുടങ്ങി സർഗസൃഷ്ടിയായ എന്തിൻ്റെയും പകർപ്പവകാശം സൃഷ്ടികർത്താവ് സ്വന്തമാണ് അത് അയാൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നിയമ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് പേറ്റൻറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ഈസ് എ ടൈറ്റ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഇസ് ഓണേഴ്സ് ദ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് അതേഴ്സ് ഫ്രം മേക്കിംഗ് യൂസിംഗ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻ ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ അവകാശം നമുക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനോ അത് വിൽക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഇല്ല അടുത്തതാണ് വ്യാവസായിക ഡിസൈൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഥവാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ പി ആർ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ വിഷ്വൽ ഡിസൈൻസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് പ്യുവർലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രൂപത്തിനാണ് വ്യാവസായിക ഡിസൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ പി ആർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ റെക്കഗ്നൈസിബിൾ സൈൻ ഡിസൈൻ ഓർ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാർഡ് ആ സർവീസ് മാർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് അവർക്കിടേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില സയൻസോ എക്സ്പ്രഷൻസോ ഡിസൈൻസോ കാണും അത് അവരുടെ കമ്പനിക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല ഇതാണ് ട്രേഡ് മാർക്കിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ അഥവാ ഭൂപ്രദേശ സൂചിക ലോകമെങ്ങും ഓരോ ദേശത്തിനും തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിപണിയിൽ ഏറെ പ്രിയമുള്ള ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അവകാശം അതത് ദേശത്തെ ഉൽപാദകർക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഭൂപ്രദേശ സൂചിക മുദ്രണം ഇന്ത്യയിൽ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു കേരളത്തിൽ ഭൂപ്രദേശ സൂചിക സംരക്ഷണം ലഭിച്ച പ്രധാന കാർഷിക വിളകളാണ് പാലക്കാടൻ മട്ടയരി മലബാർ കുരുമുളക് പൊക്കാളി അരി വാഴക്കുളം കൈതച്ചക്ക ജീരകശാല ഗന്ധകശാല ഞവര അരികൾ തുടങ്ങിയവ ഭൂപ്രദേശ സൂചിക ലഭിച്ച മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി ആലപ്പുഴ കയർ പാലക്കാടൻ മദ്ദളം ബാലരാമപുരം സാരിയും തുണിത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ ദിനം എന്നതുകൊണ്ട് പേറ്റൻറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇതെന്താണെന്നും അവയ്ക്ക് 